ഗ്രൂപ്പാസ് കിച്ചൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഈ ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഒരു ചുക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ചിക്കൻ ചുക്ക അതിന് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ്റെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ നീറ്റായിട്ട് കഴുകി മീഡിയം പീസുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും അല്പത്തിനുള്ള പീസുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് സവാള ആ ചിക്കൻ വന്നിട്ട് ഒരു കിലോ ആണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് സവാള മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് സവാള ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നീളത്തിന് ഇത് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് എണ്ണയിലിട്ട് ഈ സവാള ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ സവാള എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാൻ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് സവാള വറുത്തെടുക്കാനായിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിലൊക്കെ വറുത്തിടുമല്ലോ സവാള ആ ഇതിലാണ് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ സവാള വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിൽ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചാച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അളവാണ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ റെഡ് ചില്ലിയുടെ പൗഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എരിവ് നോക്കി ചേർത്തോണേ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി അര ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെപ്പർ പൗഡർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം ഉപ്പ് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ടോണേ എന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ബൗളിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റിലെല്ലാം കൂടെ മാറ്റി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ചുക്കാക്കിയ ജോലി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സവാള ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് വലിയ ജോലിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതായത് ചപ്പാത്തി അപ്പം ദോശ അതുപോലെ റൈസിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിക്കോണേ അതുപോലെ തന്നെ എരിവും വെച്ചാൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചുവന്ന മുളകിൻ്റെ പൊടി ഇടുമ്പോഴേ എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാനേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതിന് ചുറ്റുമാറ്റം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബൗളിൽ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ എഴുന്നോട്ടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ആയിരം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കോക്കനട്ട് ആയിൽ നമുക്ക് ആകെ ഇതിന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണേ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അപ്പോഴും കുറച്ച് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കാനുണ്ട് മതി 
ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ചുക്ക ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓയിൽ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതിൽ ഓയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിനൊക്കെ നല്ലത് കേട്ടോ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അതാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം നമുക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഇതിന് ആവശ്യം പിന്നെ ഇത് ഈ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ തീരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഈ രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കതിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ ചൂടായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് അതിന് കളറുണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ കുറച്ച് വഴറ്റി കൊടുക്കാം വഴറ്റുമ്പോൾ ആ ചിക്കൻ്റെ നിറം മാറുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയത്തിലും ലോക്കി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫൈ ഫ്ലൈമി ഇട്ടിരിക്കാം കണ്ടോ ചിക്കൻ്റെ നിറം മാറിയിട്ട് വൈറ്റ് കളർ കാണുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ മീഡിയത്തിനും ലോക്കി ഇടക്ക് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വേവിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മൾ വെള്ളമേ ചേർത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടും തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം വേഗം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെക്കുമ്പോൾ എന്തോടും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടട്ടെ ചിക്കൻ ഒന്നുകൂടി തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ൂടെ വെന്ത് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാൻ വെന്ത് വെന്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ ചിക്കനെ ആ ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി ഇത് ബോളിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമുക്കത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് വന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ചിക്കൻ ചുക്ക നമുക്കതിന് ഗ്രേവി കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വലിയ ജോലിയും ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ പിന്നെ സവോള വറുത്തെടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ചിക്കൻ ചുക്ക ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു